recordes existem para serem batidos, e hoje nós vamos atualizar um vídeo antigo aqui do canal, que inclusive nem tá mais no ar, de recordes impossíveis da Fórmula 1. Claro, temos dados novos e você é meu convidado a partir de agora para falar de recordes relacionados a vitórias. Eu tenho vários outros vídeos já programados com essa temática de recordes impossíveis, falando de várias outras circunstâncias, então fique ligado aqui no canal porque eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. As fontes estarão na descrição para você e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Começando com o recorde de vitórias consecutivas na Fórmula 1. Você deve se lembrar que em 2013, no meio da temporada, os pneus Pirelli foram alterados e por isso a Red Bull acabou tendo um desempenho bem melhor do que vinha tendo até então. Sebastian Vettel engatou nada mais nada menos do que nove vitórias consecutivas, do Grande Prêmio da Bélgica até o Grande Prêmio do Brasil, um recorde absoluto na história da Fórmula 1. Ascari, Schumacher e Nico Rosberg têm sete vitórias consecutivas. E por que, que esse recorde do Vettel é tão difícil de ser batido? Simples, a Fórmula 1 dificilmente vai ter um período de domínio tão absurdo como já teve em outras épocas, e até mesmo nessas épocas de domínio, um piloto vencer oito consecutivas sem ter um problema de carro, sem ter uma circunstância de boxe errada, alguma coisa assim, já era muito difícil. Então nós temos um recorde praticamente impossível. É claro que alguém pode vir a bater, mas com certeza não será fácil. Outro recorde interessante para você sobre as vitórias é o de número máximo de vitórias e é realmente quase impossível de bater esse recorde de Lewis Hamilton. Hamilton no momento da gravação deste vídeo tem 103 vitórias na Fórmula 1, claro, está em atividade, pode aumentar ainda mais esses números, mas por que, que é tão complicado chegar em Hamilton? Justamente pelo mesmo motivo de não alcançar Sebastian Vettel o equilíbrio que a Fórmula 1 está buscando ter com o novo regulamento de 2022. Hamilton teve o maior período de domínio de uma equipe na história da categoria, e com isso chegou a 103 vitórias. Schumacher, que teve um domínio também espetacular com a Ferrari, tem 91 vitórias, então esse número de Hamilton é praticamente impossível de chegar, simplesmente porque não deveremos ter outros domínios como vimos em épocas passadas. O regulamento agora, com teto orçamentário, com o desenvolvimento de túnel de vento invertido, etc, faz com que a Fórmula 1 tenha equipes mais preparadas para brigar entre si do que simplesmente uma única equipe vencendo quase todas as corridas do ano. Então esse recorde de 103 vitórias, ou pelo menos chegar a 100, é praticamente impossível considerando as circunstâncias. Mas se a gente levar esse das vitórias por um outro lado, temos a porcentagem de vitórias que é algo impressionante. Nós poderíamos colocar Wee Wallard como sendo o recordista nesse aspecto, tendo vencido 50% dos grandes prêmios que participou. Aí você fala, nossa, que absurdo, mas calma. Na verdade, ele participou apenas de duas corridas, duas quintas milhas de Indianápolis que na época vigoravam no campeonato da Fórmula 1. Só que também eram corridas em que os pilotos poderiam não participar ou talvez um outro piloto que não faz parte do campeonato participar, que era o caso do Lee Wallard. Ele venceu uma dessas duas participações, então ele tem 50%, mas eu não vou considerar muito ele aqui agora. Quem eu vou considerar é o Juan Manuel Fangio, porque aí já é um piloto que teve mais do que duas corridas na Fórmula 1 e claro, várias temporadas disputadas, venceu um total de 24 corridas, o que representa 47.06% em termos de aproveitamento. É um verdadeiro absurdo. Fangio venceu cinco campeonatos por quatro equipes diferentes e atrás dele vem o Alberto Ascari com 40% e para você ter uma ideia, Lewis Hamilton, que é o piloto da era moderna da Fórmula 1 mais próximo de Fangio, tem 34%, ou seja, se considerarmos que não haverá outro domínio como o do Hamilton na história da Fórmula 1, dificilmente alguém vai alcançar o Fangio, Para mim esse é o recorde mais difícil de todos na lista. Agora dois recordes bem legais para vocês, principalmente para você que gosta de estatística relacionada à idade dos pilotos. O piloto mais velho a vencer um grande prêmio foi Luigi Fagioli, no Grande Prêmio da França de 1951. 
A vitória ocorreu quando ele tinha 53 anos e 22 dias. E aí algumas pessoas falam que a idade não é um fator assim tão importante na Fórmula 1, como por exemplo o Reginaldo Leme já falou isso, respeito demais a história do Reginaldo, o Reginaldo é um dos grandes nomes da Fórmula 1 no Brasil e também no mundo, mas devo discordar dele porque existem inclusive estudos que já mostraram que os pilotos de Fórmula 1 quando chegam ali nos seus 30 e tantos, 40 anos, vão ficando com o reflexo piorado, o que é normal do corpo humano, só que esse reflexo piorado deles é o auge do nosso reflexo aqui meros mortais, porque eles têm um reflexo muito aprimorado desde criança, porque correm em altas velocidades desde criança, e aí quando chegam nos seus 30 e poucos, 40 anos, vai tendo o declínio, que a gente fala disso aqui em algumas vezes no canal, desse declínio que alguns pilotos podem ter nessa faixa etária. É claro que alguns vão ter um pouco antes, outros um pouco depois, mas nós vimos na história recente Schumacher e Raikkonen ficando bem abaixo do esperado conforme foram ficando mais velhos, então nós vemos que sim, isso vai chegando para os pilotos e não é comum um piloto hoje na Fórmula 1 aos 53 anos. Para você ter uma ideia, na história moderna da Fórmula 1, e o moderno eu estou considerando anos 2000, o mais próximo que a gente vai chegar é justamente o Kimi Raikkonen com 39 anos de idade. Ele venceu o grande prêmio dos Estados Unidos de 2018 e depois dele, nos anos 2000, nós vamos achar o Schumacher em 2006 com 37 anos de idade. Portanto, não vai ser possível passar esse recorde do Luigi Fadioli, a não ser que alguma coisa muito fora da curva aconteça, tipo o Alonso aí, que o interminável Alonso, que não quer parar de correr nunca, consiga o recorde. Agora nós vamos então para o recorde de piloto mais jovem a vencer uma corrida da Fórmula 1, que é Max Verstappen. Verstappen conseguiu a vitória no Grande Prêmio da Espanha de 2016 aos 18 anos, 7 meses e 15 dias. O Grande Prêmio da Espanha, inclusive, seria a vitória de número 8 consecutiva do Rosberg, obviamente, caso ele triunfasse. As duas Mercedes batem e aí o Verstappen vence a corrida se tornando mais jovem. Por que, que esse recorde não será batido tão facilmente? Porque agora tem uma regra na Fórmula 1 que os pilotos só podem chegar na categoria com 18 anos pelo menos, e o Verstappen na época que chegou em 2015 tinha 17 anos. Então vai ser muito difícil um piloto chegar com 18 anos e ainda estar numa equipe grande para poder disputar a vitória, algo por exemplo que aconteceu com o Hamilton com a McLaren, mas ali ele já tinha seus 21, 22 anos, algo assim, então para você ver como é muito difícil. Para você ter uma ideia, em segundo lugar dos mais novos, nós temos Sebastian Vettel com 21 anos, olha a diferença de 18 para 21, então tá claro que não é fácil bater esse recorde do Max Verstappen. Esses são os recordes do vídeo de hoje, eu quero saber para você qual é o mais difícil, qual é o mais fácil, qual você acha que algum piloto do grid atual pode passar, e claro, deixe sugestões para outros vídeos, lembrando que eu já tenho uma lista aqui para mais vídeos do tema, o que é sempre bem legal e eu quero que você deixe a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, temos muita notícia, informação opinião aqui no Ressaca Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!